भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय परमात्मा स्वयं को पांच रूपों में अभिव्यक्त करते जिस प्रकार हथेली एक है उससे पांच उंगलियां प्रकट होती हैं व्यक्त होती हैं या संलग्न हैं ठीक इसी प्रकार एक ही परमात्मा पांच रूपों में स्वयं को ख्यापित करते हैं उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर स्वयं को हिरण गर्भात्मक ब्रह्मा या सूर्य के रूप में उद्भाषित करते हैं स्थित नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से भगवान स्वयं को विष्णु के रूप में व्यक्त करते हैं समृति या संभार नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से भगवान स्वयं को शिव के रूप में व्यक्त करते हैं निग्रह या तिरोधान नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर स्वयं को शक्ति के रूप में उद्भाषित करते हैं अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को गणपति के रूप में अभिव्यक्त करते हैं पांचों देवों का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही सिद्ध है तात्विक धरातल पर एक ही तत्व के पांच प्रकार हैं अतः पंच देवों में कोई विभाजक रेखा मान्य नहीं है भगवान सूर्य जो कि हिरण्य गर्भात्मक ब्रह्मा हैं उनके उपासकों को सौर कहा जाता है विष्णु भगवान के उपासकों को वैष्णव कहा जाता है शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है शक्ति के उपासकों को शाक्त कहा जाता है गणपत के उपासकों को गणपत्य कहा जाता है ये जो पांच देव हैं और इनके शास्त्र सम्मत जितने अवतार हैं वे ही सनातन धर्मियों के मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित और पूजित होते हैं यह अनाज स्वस्थ शास्त्र सम्मत प्रक्रिया है इसका उल्लंघन उचित नहीं है भगवान विष्णु ही श्री राम कृष्ण आदि रूप से अवतीर्ण होते हैं इसी प्रकार से भगवान शिव ही हनुमान के रूप में अवतीर्ण होते हैं कल्याण से गीता प्रेस ने गणेश विशेषांक निकाला है उसमें भगवान गणेश के स्वभाव का प्रभाव का नाम रूप लीला धाम और उनकी अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है शिव पुराण का अनुशीलन करें या रामचरित मानस का अनुशीलन करें भगवान शिव का पार्वती के साथ विवाह होना था सनातन प्रक्रिया प्रणाली के अनुसार या प्रथा के अनुसार गणेश जी का पूजन सबसे पहले अपेक्षित है वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रश्न पर स्थापित किया अभी तो गणेश जी का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ है फिर उनका पूजन शिव पार्वती के द्वारा कैसे संपन्न हो सकता है इसका उत्तर तुलसीदास जी ने दिया सुर अनाद जी अजान भले ही शिव पार्वती के द्वारा कालांतर में गणेश जी का आविर्भाव होगा लेकिन ये जो पांचों देव हैं अनादि हैं इसका अर्थ होता है गणेश जी की अभिव्यक्ति के पूर्व ही गणेश जी का अस्तित्व स्वरूप मान्य है तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से इन पांचों देवताओं के अवतार काल का निर्धारण होता है वस्तुतः ये पांचों देव अनादि हैं तत्वता सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं
कलयुग में चंडी और विनायक की आराधना प्रशस्त है चंडी दुर्गा सप्तती में आया है निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तिया ब्रह्मादि समग्र देवताओं के समष्टि तेज से भगवती दुर्गा का शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ इसलिए वो संघ शक्ति के द्योतक हैं भगवती संघे शक्ति कलव युग कलयुग में संघ में शक्ति से निहित है चंडी की उपासना कलयुग में शीघ्र सफलता प्रदान करती है गणेश में गण शब्द है गण के ईश ये भी संघ बल के द्योतक हैं गणों के ईश्वर नायक भगवान शिव के जितने गण हैं उनके अधिपति के रूप में गणपति जी की प्रतिष्ठा है प्रसिद्धि है तो कल युग में चंडी और विनायक की आराधना शीघ्र सफल होती है इससे एक संकेत मिलता है कल युग में सज्जन अगर संगठित रहें संघ बल का आलम्बन लें तो अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सकते हैं लेकिन संघ बल शास्त्र सम्मत होना चाहिए शास्त्र सम्मत आजकल कलयुग में ऊपर ईश्वर का बल हो बीच में धर्म का बल हो नीचे संघ का बल हो संगठन शक्ति का बल हो तब सज्जन अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सकते हैं अन्यथा नहीं इसलिए सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का दायित्व है सनातन सर्वेश्वर का आश्रय लें और सनातन धर्म का आश्रय लें और संघ शक्ति का आलम्बन लें तब अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सकते हैं भगवान शिव का परिवार लीजिए पांच देवों में तीन देव तो एक ही परिवार के हैं भगवान शिव तो शिव है ही उन्हीं की शक्ति के रूप में भगवती की प्रसिद्धि है उन्हीं के पुत्र या लाला के रूप में गणपति की प्रसिद्धि है अब रह गए भगवान कौन सूर्य वो तो भगवान शिव के त्रिनेत्र में एक नेत्र ही हैं चंद्रार्क वैश्वानर लोचनायक रह गए भगवान विष्णु शिव जी के आत्मस्वरूप ही हैं तो भगवान शिव को ले लें शक्ति का ग्रहण भी हो जाता है गणपति का ग्रहण भी हो जाता है सूर्य की समर्चा भी हो जाती है साथ ही साथ भगवान विष्णु तो शिव के आत्मस्वरूप ही हैं स्कंदोपनिषद में हरिहर दोनों के एकत्व का वर्णन है महाभारत का खिल पर्व परिशिष्ट हरिवंश पुराण है उसमें हरिहर की सम्मिलित स्तुति है दोनों एक रूप ही हैं तो हमने एक संकेत किया कि ये जो पांच देव हैं इनका निर्गुण निराकार स्वरूप एक ही सिद्ध है किसी भी देवता के सहस्त्र नाम को आप ले लीजिए निर्गुण निराकार परक इनके नामों में कोई भेद नहीं मिलेगा सगुण निराकार परक नामों में कोई भेद नहीं मिलेगा क्योंकि सगुण निराकार अंतर्यामी रूप इन पंच देवों का एक ही सिद्ध होता है और वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह जो सृष्टि है सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है तो यह सगुण साकार जो सृष्टि परिलक्षित है इसको लेकर भी पंच देवों में कोई विभाजक रेखा नहीं है केवल अर्चा विग्रह को लेकर अवतार विग्रह को लेकर पंच देवों के सगुण साकार स्वरूप में नाम को लेकर रूप को लेकर लीला को लेकर धाम को लेकर भेद की प्राप्ति होती है जिस सनातनी के कुलदेव जो हों उनकी आराधना वे करें अथवा पूर्व जन्म की साधना के बल पर पंच देवों में या उनके प्रशस्त शास्त्र सम्मत अवतारों में जिनके प्रति चित्त स्वाभाविक रूप से द्रवित हो उनकी आराधना करें 
एक बहुत महत्वपूर्ण बात है गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट देव कौन थे भगवान राम लेकिन हमारे यहाँ गणेश जी का स्मरण पहले किया जाता है पत्र भी हम लोग लिखते हैं पहले श्री गणेशाय नम तुलसीदास जी ने सनातन मर्यादा का निर्वाह किया विनय पत्रिका में सबसे पहले गणेश जी की उपासना की उनका स्मरण किया गाइए गणपति जगबंधन विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं विद्या के अधिष्ठात्री देव गणपति हैं वरुणा नाम मर्थ संघा नाम रसानाम छंदसामपी कहकर तुलसीदास जी ने श्री वाक देवी वाक देवी सरस्वती का और गणपति का स्मरण किया विनय पत्रिका में गणेश जी की वंदना प्रथम की लेकिन वरदान क्या मांगा मांगत तुलसीदास कर जोरे वसही राम सिंह मानस मोरे मेरे मन में आपके अनुग्रह से भगवती सीता के सहित रामभद्र निवास करें जिनके जो इष्ट देव हों वे भी गणेश जी का प्रथम स्मरण करें और गणेश जी से यह वर मांगे कि आपकी अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से मेरे इष्ट देव में मेरी रति हो प्रीति हो कहीं गणेश जी ही इष्ट हैं तो कहना ही क्या है तो हमारे यहाँ एक ही भगवान वेदाव्यास जी ने अठारह पुराणों की अठारह उप पुराणों की अठारह औप पुराणों की संरचना की उनमें गणेश पुराण भी हैं देवी पुराण भी और श्रीमद् भागवत तो देवी भागवत भी विष्णु पुराण भी शिव पुराण भी सूर्य पुराण भी इसका अर्थ क्या होता है भगवान वेद व्यास जी ने पांचों देवों में एकत्व की प्रस्थापना की जैसे एक ही हथेली पांच उंगलियों को अभिव्यक्त करने में समर्थ है हथेली के साथ ये संलग्न है इसी प्रकार से समझना चाहिए उत्पत्ति स्थिति संभार निग्रह अनुग्रह इन पंच कृत्यों का निर्वाह करने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप एक ही सर्वेश्वर पंच देवों के रूप में स्वयं को ख्यापित करते हैं पृथ्वी का उदाहरण दिया गया शिव पुराण में पृथ्वी से उत्पत्ति के प्रकार का ज्ञान होता है स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर का उद्भव पृथ्वी से होता है पर्वत वृक्षादि ये सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं पृथ्वी से जल जीवन है सबका पोषण करता है स्थिति जल पर निर्भर है अग्नि पर संभार निर्भर है वायु में निग्रह की शक्ति है और आकाश में अनुग्रह की शक्ति है आकाश स्थिर है लेकिन उसी के सहारे बाकी चार भूत प्रतिष्ठित होते हैं पांचों भूतों में एक एक भूत में एक एक कृत्य की प्रधानता है कौन से कृत्य उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह इसीलिए पंच भूतों के आधार पर पंच देवों को भी ख्यापित किया गया हम परमात्मा को कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म कार्य कारणाति पर ब्रह्म तीन रूपों में ख्यापित करते हैं फिर कार्य ब्रह्म के दो भेद हो जाते हैं एक स्थूल कार्य एक सूक्ष्म कार्य को लेकर कार्य ब्रह्म के दो भेद हो जाते हैं अपने इष्ट को कार्य ब्रह्म के रूप में भी देखें कारण ब्रह्म के रूप में भी देखें और कार्य कारणातीत पर ब्रह्म के रूप में भी देखें और अंत में सृष्टि के रूप में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही अभिव्यक्त हुए हैं इस प्रकार की भावना करें परंतु ध्यान रखना चाहिए महाराष्ट्र में तो गणेश की उपाधना बहुत है तिलक जी आदि ने लोकमान्य तिलक जी आदि ने हिंदू अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा कर सकें संघ बल इनके जीवन में प्रतिष्ठित हो इस भावना से गणेश जी की पूजा को विशेष रूप से स्थापित किया धीरे धीरे आजकल भारत के अन्य प्रांतों में भी गणेश पूजा की बहुत प्रथा चल पड़ी है वो शास्त्र सम्मत है लेकिन धीरे धीरे 
फर्चा विग्रह जो मृत्तिका आदि से बनाते हैं उसमें मर्यादा का अतिक्रमण भी होता है भले मृत्तिका शुद्ध मिट्टी गेरु गोबर इनके द्वारा विग्रह बनाया जाता था ताकि जलाशय में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न न हो तो हमको यह भी देखना चाहिए दीपावली के नाम पर दीप मालिका दीप मालिका तो वातावरण के शोधन के लिए है शास्त्र सम्मत पर्व है उसका लौकिक फल वायुमंडल का शोधन लेकिन जितना आजकल वायुमंडल का दोहन हो सकता है वायुमंडल को विकृत दीपावली के नाम पर किया जाता है तो एक शिष्टमंडल होना चाहिए जो परंपरा प्राप्त शास्त्रीय विधा के अनुसार या उसके अविरुद्ध हम पर्वत त्यौहार को मनावें ऐसा न हो कि पर्वत त्यौहार के नाम पर विभीषिका फैले दीपावली के नाम पर कई व्यक्ति बच्चे अंधे हो जाते हैं कई लंगड़े हो जाते हैं और अंत में वातावरण तो अत्यंत मलिन हो जाता है तो शुचिता और शास्त्र सम्मत शुद्धता शुचिता शास्त्र सम्मत शुद्धता पूजन में पर्वत त्यौहार में बनी रहे इसका ध्यान रखना चाहिए महाराष्ट्र की विशेषता है यहाँ चाहे तुकाराम जी हुए हों श्री तुकाराम जी महाभाग श्री एक जी महाभाग श्री समर्थ रामदास जी महाभाग श्री और भी जितने महापुरुष यहाँ हुए हैं वे सब के सब भगवान शंकराचार्य की स्तुति करने वाले भगवान शंकराचार्य का यशोगान इन सबों ने किया इन सबों ने शंकराचार्य जी का गुणगान किया है साथ ही साथ महाराष्ट्र के इन संतों की विशेषता रही है कर्मकांड का भी यथावत निर्वाह किया उपासना कांड का भी देवी देवता के पूजन का भी यथावत और अंत में ज्ञान की दृष्टि से भी दासबोध इत्यादि और हमारे ज्ञानदेव जी के द्वारा विरचित गीता ज्ञानेश्वरी उसमें भी ज्ञान की भी पराकाष्ठा योग की भी पराकाष्ठा ऋषियों की प्रथा रही है आजकल कर्मकांडी अलग और उपासक अलग योगी अलग ज्ञान कांड के निर्वाहक अलग लेकिन थोड़ा विचार करके देखें और भगवान के भक्त अलग सनत कुमार आदि को ले लें तो भगवान के भक्तों में इनकी गणना है या नहीं योगियों में इनकी गणना है या नहीं ज्ञानियों में इनकी गणना है या नहीं हैं ये निवृत्त मार्ग के लेकिन कर्मकांड अधिकारियों के लिए अपेक्षित है इसके समर्थक हैं या नहीं भगवान वेदाभ्यास ले लीजिए कर्मकांड के समर्थक उपासना कांड के समर्थक ज्ञान कांड के समर्थक या योग दर्शन पर ख्याति प्राप्त भाष्य किनका है भगवान व्यास जी का वाचस्पति मिश्र इत्यादि ने विज्ञान भिक्षु आदि ने व्यास भाष्य को ही प्रमाण मानकर योग दर्शन की व्याख्या की है हमारे यहाँ एक ही महापुरुष क्या कर्मकांड के भी पोषक योग के भी पोषक भक्ति के भी पोषक ज्ञान कांड के भी पोषक होते थे समग्र कर्म कांड समग्र उपासना कांड समग्र ज्ञान कांड हमारे वैदिक महर्षियों के जीवन में प्रतिष्ठित होता था कोई कर्म कांड के अधिकारी होते हैं कर्म कांड को पार पार के पारंगत जो विद्वान होते हैं वाष्टांग योग के छापक अधिकारी माने जाते हैं और अंत में भगवान की भक्ति फिर तत्व ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है शिव पुराण में कहा गया कर्म के द्वारा भक्ति की प्राप्ति होती है कर्मणा जायते भक्ति भक्तिया ज्ञानम प्रजायते भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है समग्र वैदिक वांगमय के प्रति आस्था हो श्राद्ध की प्रथा तर्पण की प्रथा ये सब भक्ति या ज्ञान के नाम पर विलुप्त ना हो 
भारतवर्ष में अभी क्या हो रहा है धर्म को संप्रदाय तो नहीं पंथ का रूप दिया जा रहा समझ गए पंथ का रूप कोई केवल भक्ति के ही पक्षधर रह गए वृंदावन आदि वहाँ कर्मकांड तिरस्कृत हो गया योग तिरस्कृत हो गया ज्ञान तिरस्कृत हो गया सोहम आदि में ज्ञान के ही पक्षधर रह गए कोई कोई आजकल के योगी लोग योग के ही पक्षधर रह गए कोई कोई कर्मकांड के ही पक्षधर रह गए इसी का नाम है पंथ पंथ इसी का नाम होता है हम समग्र सनातन सिद्धांत को मानते हैं वेदोक्त कर्मकांड की भी रक्षा होनी चाहिए उपासना कांड की भी रक्षा होनी चाहिए योग की भी उपा रक्षा होनी चाहिए ज्ञान कांड की भी रक्षा होनी चाहिए और एक क्रम भी है आप जानते हैं चंबल का लय कहाँ होता है यमुना में यमुना का लय कहाँ होता है गंगा में गंगा का लय होता है सागर में और क्षिप्रा का लय हो जाता है चंबल में क्षिप्रा का लय चंबल में चंबल का नाम लय यमुना में यमुना का लय गंगा में गंगा का लय सागर में इसी प्रकार एक साधन उत्तर साधन तक पहुंचा देते हैं इन सब घाटियों को पार करने वाला तत्वज्ञ होता है उसके जीवन में परोवरीय क्रम से कर्म कांड उपासना कांड योग तत्व ज्ञान प्रतिष्ठित होता है समग्र वैदिक वांगमय के रूप में एक व्यक्ति उद्भाषित हो जाता है तो उस कालक्रम से जो विकृति आ रही है उस विकृति को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और जितने कर्मकांडी हैं शिखा अवश्य रख है कोई कर्मकांड कराते हो शिखा नहीं है तो उपहास वाले कर्मकांड थोड़ा सुन लीजिए विधि वर्ण वेश निरपेक्ष कर्मकांड आजकल चल पड़ा है प्राय विधि निरपेक्ष वर्ण निरपेक्ष वेश निरपेक्ष पेंट में भी कर्मकांड लोग करने लग गए बिना सिखा के भी कर्मकांड करने लग गए ये नहीं विधि वेश वर्ण जिस वर्ण के व्यक्ति जिस कर्म में अधिकृत हैं उनके द्वारा उस कर्म का निर्वाह हो तो उनको सुखद फल मिलता है स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते न रहा स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम विन्दति मानव सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है किसी को फल से दूर नहीं रखा गया वंचित नहीं किया गया मैं सन्यासी हूँ अग्नि का विसर्जन करके सन्यास होता है ना तो मैं भोजन नहीं बना सकता अग्नि स्पर्श नहीं कर सकता हवन नहीं कर सकता तो क्या भोजन भी नहीं कर सकता क्या भोजन मिलेगा या नहीं मुझको कोई कहे कि आप अग्नि नहीं छूते तो आपको भोजन नहीं दिया जाएगा सनातन धर्म की यह विशेषता है स्वे स्वे कर्मण यह भी रहता है संसिद्धिम लभते न रहा स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम व्यंगति मानव भगवदगीता के अठारहवें अध्याय का पैंतालीसवा छियालीसवा श्लोक इसलिए एक धर्म समझ कर गली कुंची में झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी बाहर वो गली कुंची में झाड़ू लगाता है अंदर उसका हृदय साफ होता जाता स्वच्छ होता जाता वो तो बाहर गली को साफ तो कर ही रहा अपने हृदय को भी साफ कर रहा समझ गए इसीलिए एक सफाई कर्मी भी अगर धर्म समझ कर परम्परा प्राप्त धर्म समझ कर सफाई का कार्य करता है तो भगवान का लाडला प्यारा है एक महाभारत में कथा आती है भगवान ने पांडवों को कहा सब कुछ ठीक है लेकिन मेरा एक भक्त अगर निमंत्रित तो होगा यथास्थान स्नेह पूर्वक उसको भोजन बनाया के पाया जाएगा तो मेरी बहुत तृप्ति होगी आराधना होगी अच्छा अच्छा लेकिन द्रौपदी भोजन बनाएगी द्रौपदी स्वयं भोजन परोसेगी उचित स्थान पर बहुत स्नेह पूर्वक सम्मान पूर्वक मेरे उस भक्त को बैठाकर भोजन कराया जाए वो भक्त को निकला 
भगवान ने कहा कि हस्तिनापुर में राजधानी में अपना दायित्व समझ कर कर्तव्य समझ कर मार्ग को प्रशस्त करता है झाड़ू लगाता है वो बचने का प्रयास करेगा मर्यादा का पालक है लेकिन मेरा अनन्य भक्त है आप पांडव उनको निमंत्रण देना आस्था पूर्वक को मना करें तो भी निमंत्रण देना उचित स्थान पर उनको बैठाना द्रौपदी स्वयं भोजन बना के परोसेगी वो जो तृप्त होंगे भक्त तो मेरी तृप्ति हो जाएगी पांडवों ने निमंत्रण दिया अरे अरे मुझे कहाँ आप कहाँ मैं नहीं नहीं आप अंत में बहुत अनुनय विनय करने पर विनम्रता पूर्वक उस भक्त राज ने निमंत्रण स्वीकार किया मर्यादा की सीमा में यथास्थान बैठाया गया भोजन परोसा गया लेकिन भोजन करने की विधा बड़ी विचित्र बहुत छप्पन भोग क्या कहते हैं छत्तीस व्यंजन सब प्रकार के पदार्थ बने थे भक्तराज ने किया क्या सबको मिला दिया ये क्या है अलग अलग अब अब खीर भी खीर में नमक डाल दो दूध में नमक डाल दो तो कैसा लगे अलग अलग बड़े प्रेम से भोजन बनाया गया सबको सान लिया द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा कि देखो इतना परिश्रम करके विविध प्रकार का रबड़ी कचौरी मालपुआ मोहन भोग क्या क्या होता श्रीखंड मोहनपुरी ये सब अंत में पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया क्या अच्छा उत्तर दिया मालूम है सबसे बलवती जिह्वा है रसना है रसन इंद्री है रसन इंद्री इस पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो परमात्मा तक रसस्वरू परमात्मा तक पहुंच सकता है इस पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं इसी प्रकार नित्य भोजन करता हूँ समझ गए विषया विनिवर्तन से निराहार से देही नसवर्जम रसोप्य परम दृष्टवा निवर्तते रस का अर्थ राग होता है लेकिन श्रीमद् भागवत के एकादशस्कंद के अनुसार श्री रामानुज भाष इत्यादि के अनुसार विचार करें तो अन्य इंद्रियों पर संयम कुछ सरल है सुगम है रसनेन्द्रिय पर संयम बहुत कठिन है तो भगवान ने दिखा दिया कि देखो तुम्हारी राजधानी में झाड़ू लगाने वाले अपना दायित्व समझकर भी मेरे भक्त हैं और उनकी क्या स्थिति है रसनेन्द्री पर विजय प्राप्त कर चुके हैं तो हमने यह कहा भगवान एक क्षत्रिय भी धर्म युद्ध में सीना तान कर अगर गोली खाता है तीर का वार सहता है तलवार के वार सहता है कदाचित तो उसका देह पात हो जाता है तो लिखा है तत्व ज्ञान विहीन लेकिन विरक्त मुमुक्ष सन्यासी जैसे सूर्य मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाते हैं उसी प्रकार वो क्षत्रिय भी सूर्य मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाता है इसका अर्थ यह हुआ सनातन धर्म में फल में कोई दुराव नहीं है यह महाराष्ट्र है ना मैं संकेत में एक दो वाक्य बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि शास्त्रों ने अमुक कर्म में अमुक मंत्र में स्त्री और शूद्र को ही निषेध किया हो सबसे ज़्यादा निषेध ब्राह्मणों के लिए है ये करें या न करें ये करें या न करें सबसे ज़्यादा निषेध उससे भी अधिक निषेध किसके लिए है सन्यासी के लिए सन्यासियों में भी शंकराचार्य के लिए सबसे ज़्यादा निषेध है जबकि चरम वर्ण ब्राह्मण चरम आश्रम सन्यासी सन्यास ब्राह्मण होता हुआ जो सन्यासी वही शंकराचार्य के पद पर आ सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा निषेध आज्ञा हम लोगों पर है ये जो शास्त्रों में विधि निषेध है इसका अभिप्राय क्या है व्यक्ति को लाभ देना और हानि से दूर रखना क्या लाभ हो हानि से बचा रहे यही है ना बिजली आप जानते हैं 
बिजली को लेकर इसके जानकारों ने विधि निषेध की रचना की है गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट अमुक ढंग से विद्युत का प्रयोग करें अमुक ढंग से न करें यह जो मनुष्यकृत विधि निषेध है लेकिन इसमें भी राग नहीं है द्वेष नहीं है अज्ञान नहीं है प्रयोगता लाभ से वंचित न रहे और हानि क्षति को प्राप्त ना हो इसलिए विधि निषेध है ना तो शास्त्रों में स्त्रियों के लिए शूद्रों के लिए ब्राह्मणों के लिए सन्यासियों के लिए जो भी निषेध हैं उनका अभिप्राय क्या है व्यक्ति लाभान्वित हो सके और हानि से बच सके यह मैंने कहा वाचस्पत मिश्र भांति कार ने एक विचित्र तथ्य प्रकाशित किया विधि में अगर आपकी श्रद्धा है तो विधि का पालन कीजिए स्वर्ग चाहते हैं तो अग्निहोत्री बनिए नहीं चाहते मत बनिए लेकिन निषेध में आपकी श्रद्धा नहीं है तो भी निषेध का अनुपालन करने के लिए आप बाध्य हैं सावधान इतने वोल्टेज लिखा है मत छुओ अगर आपने निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो घायल होंगे मर जाएंगे विधि में श्रद्धा चाहिए निषेध में आपकी श्रद्धा हो या ना हो निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया तो चपेट में आ गए अमेरिका में राइट हैंड दाएं हाथ चलते हैं तो भारत में बाएं हाथ ट्रैफिक के यातायात के नियम का उल्लंघन किया ये तो लौकिक मर्यादा है दुर्घटना हो सकती है अरेस्ट भी हो सकते हैं इसका अर्थ है कि विधि का पालन तो होना चाहिए लेकिन निषेध किया उल्लंघन करने पर व्यक्ति लौकिक विधा से भी पारलौकिक विधा से भी वैदिक विधा से भी दंड का पात्र होता है ये जो शास्त्र हैं लोभ पूर्वक भय पूर्वक अज्ञान पूर्वक कोरी भावुकता पूर्वक नहीं बनाए गए ये भगवान के निश्वास बहुत जो वेद हैं वेद सम्मत जितने शास्त्र हैं उन सब का पालन करना चाहिए अंत में इस कलिकाल में भी रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी महायांत्रिक युग में भी अगर कोई लौकिक उत्कर्ष ही चाहता हो तो भी वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय हैं उनका आलंबन लेकर ही लौकिक उत्कर्ष भी हो सकता है पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्म प्राप्ति का तो एकमात्र मार्ग सनातन ऋषियों के द्वारा वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त उपाय ही है आजकल हम देख रहे हैं शास्त्र की बात न मानकर अपने ढंग से जितने प्रधानमंत्री आते हैं ये सब राष्ट्राध्यक्ष आते हैं भारत में भारत के बाहर ये प्रयोग कर रहे हैं इनके जितने प्रयोग हैं सब व्यर्थ हैं आधुनिक विज्ञान के जितने प्रयोग हैं सब व्यर्थ हैं क्यों व्यर्थ हैं पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ये चार ऊर्जा के स्रोत हैं चारों के चारों विकृत दूषित और शुभ किए जा रहे हैं इसलिए आधुनिक विज्ञान दिशाहीन है विकास को परिभाषित करने की विधा वेदादि शास्त्र सम्मत हो उसको क्रियान्वित करने की विधा भी वेदादि शास्त्र सम्मत हो श्री राम जय राम जय जय राम हर हर महादेव